నిజామాబాద్ కి చందా నగర్ కి ఒక విశేషం మీ లలిత జ్యువెలరీ నిజామాబాద్ కు వచ్చేసింది చందా నగర్ కు వచ్చేసింది లలిత జ్యువెలరీలో ధరలు చెక్ చేయండి డబ్బులు చాలా ఆదా చేస్తారు డబ్బులు ఎవరికి ఊరికే రావు ఎందుకు బెంగళూరు అమ్మాయిలు ఇంత అందంగా ఉంటారు కర్ణాటక అమ్మాయిలు గబ్బర్ సింగ్ లో చేశారు భీమానాయకులు చేశారు వారిలో మీరు చూసినటువంటి డిఫరెన్స్ ఒక మొక్కలో రామాయణం చెప్పొచ్చు మహాభారత చెప్పొచ్చు కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గురించి ఒక మొక్కలో చెప్పడం కష్టం ఇట్లా చాలా మంది చెప్పారు నాకంటే గుర్తు పెట్టుకొని నేను ఆర్టిస్ట్ గా ఆయన ఫ్యాన్ కాదు డైరెక్ట్ ఆయనతో చెప్పిన చిరంజీవి గారు కాదు బట్ ఆయన వ్యక్తిత్వానికి అంటే మీరు మీ హీరోస్ కి చాలా లక్కీ తెలుసా మీకు ఎక్కడికి పోతే చిన్నవాడు హారర్ మూవీతో ఇంట్రొడక్షన్ అయినాను అప్పుడు చాలా మంది చెప్పారు హారర్ మూవీతో వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మూవీస్ వరకు హార్బర్ కి రిలేటెడ్ మనకి చాలా ఎన్ని ఫిలిమ్స్ వచ్చినాయి అంటే ఘరాణ మంగుడు ఫిలిం నుంచి ఇప్పటికీ ఏది వచ్చినా కూడా ట్వంటీ ఎయిత్కి మాత్రం ఒక స్పెషల్ ఫిలిం రాబోతుంది దట్ ఈస్ చెట్టి అండ్ వీ హ్యావ్ ద కాస్ట్ అండ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం మాట్లాడదాం హలో ఎవ్రీబడి అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఐ మీ హోస్ట్ కళ్యాణ్ సయా హాయ్ హాయ్ హలో అబ్బాయి మా కృష్ణ అయితే నేను ఫస్ట్ ఫస్ట్ అడదాం అనుకుంటున్నా ఎందుకు బెంగళూరు అమ్మాయిలు ఇంత అందంగా ఉంటారు అంటే కొంచెం చెప్పచ్చు కదా ఊరికే స్పెషల్గా మీ కళ్ళులో అది ఉంది కర్ణాటక అమ్మాయిలు అంతే అందంగా ఉంటారు సో అది మనం ఉపయోగించుకుంటున్నాము సౌందర్య గారు ఉన్నారు చాలా మంది అంటే బ్యూటీ లైస్ ఇన్ ఐస్ ఆఫ్ బిహోల్డర్ ఐ అండర్స్టాండ్ కానీ జస్ట్ అట్లా అంటే మా ఇంట్లో ఇంత అందమైన దియం కూడా ఉంటే బాగుండని చెప్పి చాలా సార్లు అనుకున్నా మీరు ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్తే ఇంటర్వ్యూ చూసి ఆ రిస్క్ లో ఉంటారు మీరు సో చూసుకోండి సో మీకు అంటే ఫస్ట్ మీ ఇద్దరి డెబ్యూ ఇది యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ అండ్ అంటే వీళ్ళే ఎందుకు ఈ కాస్ట్ అని మీరు ఎందుకు అనుకున్నారు అంటే దేనికి ఏ బేసిస్ మీద అనుకోవడం ఫస్ట్ హీరో గారి విషయంకి వస్తే ఏంటంటే ఈ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే ఒక సోషల్ అవేర్నెస్ ఉంది అభ్యుదయ భావాలు అంటారు కదా ఉన్నటువంటి కుర్రోడు పాత్ర అండి స్కూల్ మాస్టర్ స్కూల్ టీచర్ క్యారెక్టర్ ఒక సాలిడ్గా హైట్ ఉండి ఒక సోషల్ అవేర్నెస్ ఉన్న కుర్రోళ్ళ కావాలనుకున్నప్పుడు మాకు హీరో గారిని వేరే రిఫరెన్స్ ద్వారా వచ్చింది అలాగే హీరో గారిని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం అంటే ఇట్లాగే సైలెంట్గా ఉంటారు సెట్ మీద లేకపోతే ఏదైనా కోపం రావడం అట్లాంటివి ఏమన్నా ఉంటుంటే అంత అదర్ స్టేట్స్ ఏమన్నా అక్కడ అప్రోచితులు వస్తాడు అవునా మీ గురించి మాట్లాడుకుంటే అసలు మహాత్మా గబ్బర్ సింగ్ భీమ్లా నాయక్ ఓకే మనం ఫస్ట్ మాట్లాడేసుకుందాం పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి గబ్బర్ సింగ్ లో చేశారు భీమ్లా నాయక్ లో చేశారు వారిలో మీరు చూసినటువంటి డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ అంటే వారు ఎలా ఉండేవా అందు ఏంటంటే మనకు చాలా మంది చెప్తుంటారు బయట వాళ్ళు చాలా హెల్ప్ చేస్తుంటారు చాలా డౌన్ టు అర్తుంటారు సెట్స్ మీద ఎలా ఉంటారు అట్లా అంటే మీరు చూసారు కాబట్టి కొంచెం చెప్పండి వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి అంటే ఒక మొక్కలో రామాయణం చెప్పొచ్చు మహాభారతం చెప్పొచ్చు కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గురించి ఒక మొక్కలో చెప్పడం కష్టం ఎందుకంటే ఆలోచిస్తే చాలా లోతు ఉన్నటువంటి మనిషి ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు నిర్మమైన ఆకాశంలా కనిపిస్తాడు ఆవేశంగా ఉన్నప్పుడు ఎగసిపడి కెరటోలా కనిపిస్తాడు ఇక ఆవేదనలో ఉన్నప్పుడు రగులుతున్న పడభాగంలా కనిపిస్తాడు ఆయన గురించి చెప్పాలంటే చాలా ఇది కాకపోతే ఒక మొక్కలో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయాలంటే జట్టి కథ అంత స్వచ్ఛమైన మనిషి అని నేను చెప్తాను ఈ సందర్భంగా అండ్ మీ గురించి మళ్ళీ వద్దాం అంటే మీరు మీ హీరోస్కి చాలా లక్కీ తెలుసా మీకు అలా చెప్తారు అడగండి చెప్తా ఎందుకు మీరు బ్లఫ్ మాస్టర్ చేసిన హీరో గాడ్ ఫాదర్ హిట్ కొట్టాడు మీరు ఎక్కడికి పోతే చిన్నవాడు చేసిన హీరో కార్తికేటు చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ హిట్ కొట్టాడు మరి మరి మీరు లక్కీయా మరి వాళ్ళు మీకు లక్కీ అంటే చూసారా రెండు సినిమాలు హావ్ యూ సీన్ గాడ్ ఫాదర్ ఈ మాట ముందు చెప్పుంటే రెమ్యూనరేషన్ లో తేడా వచ్చేది అది ముందు కూడా చెప్పారు అంటే నాట్ ఓన్లీ హియర్ ఈవెన్ తమిళ్ కూడా అది చెప్తారు ఏం చెప్పారు ఇలా లక్కీ అది మీరు లక్కినా అది లక్కినా అలా అడుగుతారు ఫస్ట్ టైం దేయాలు కూడా మనకి చాలా లక్కీ అని చెప్పి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంటే తెలుసు మంచిది కదా ఇంకో కొన్ని మూవీస్ చేయొచ్చు కొన్ని ఇయర్స్ ఉండొచ్చు ఇండస్ట్రీలో లేదంటే చాలా కష్టం ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు 
ఎక్కడికి పోతే చిన్న కూడా హారర్ మూవీతో ఇంట్రడక్షన్ అయినాను అప్పుడు చాలా మంది చెప్పారు హారర్ మూవీతో వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మూవీస్ చేయరు అదే ఐ థింక్ చాలా విషయంలో నేను ఇది బ్రేక్ చేసుకునే వచ్చిన సో ఐఎమ్ హ్యాపీ ఇన్ దాట్ వే మీరు అలా చెప్తే ఎవరెవరు చెప్తారో లక్కీ అలా నేను ఇన్ఫాక్ట్ సినిమా అయినప్పుడు ఇట్ వాస్ వెరీ వామ్ వెల్కమ్ సో అలాగే ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళు నాతో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఐ ఫీల్ దంఫర్ట్ జోన్ మేము కూడా ఇవ్వాలని so yes that's the thing end of the day our comfort zone output baga raadaniki reason ga untadi exactly yes so movie baga unte movie hit avutadi movie hit aithe naaku peru andariki peru producer ki dabbu so it's all like chain link mere ki malli avutamu so director garu cheppina podu like meeru ante ee film lead ante meer ela adapt cheskunnaru character ga avachu enti meer teeskunna advanti ela work chesaru character ni uh i uh, actually i am into social service so many activities i run an ngo oh yeah so adiki naaku already ekkada undi ani nenu nammutanu chinna ga so danne cheyandi annapudu i felt so happy thanu covid pandemic time lo chaala service chesi annadanalu rakrakala anni chesi thanu covid antichukoni kuda anta chaala ibbandi padina kuda aapakunda service chaala chesadu baaga chesadu తను మామూలుగా కూడా హెల్పింగ్ పర్సన్ తన మెంటాలిటీ కూడా ఏంటంటే తనకు పరిచయం ఉన్నవాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ లేకపోతే ఎవరైనా కూడా పలానా వాళ్ళు కష్టంగా ఉన్నారనో తెలిస్తే తన నిజంగా ఆ హీరో క్వాలిటీస్ తనలో చాలా ఉన్నాయి టు బి ఫ్రాంక్గా మనం చెప్పాలి ఆ హెల్పింగ్ నేచర్ అయితే డెఫినెట్లీ ఉంది దానివల్లే గాడ్ బ్లెస్ చేసి తన్ని జట్టిలో హీరో చేసాడేమో అయ్యుండొచ్చు అండ్ ఈ హార్బర్కి రిలేటెడ్ ఇట్లాంటి స్టోరీస్ తీసుకోవాలని మీకు అంటే ఎప్పుడు అనిపించింది బేసిక్గా మాది చీరాలండి పక్కన అవును అక్కడే షూట్ అక్కడ షూట్ అంతా అక్కడే అక్కడ వాటర్ ఏమో బీచ్ ఇదంతా మాకు ఎప్పుడు ఉంది తర్వాత ఈ కథ స్టార్ట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే మన ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ పండ్రా శంకర్ గారు ఓకే ఆయన నాకు అంటే నేను ఇండస్ట్రీ రావడానికి ఆయనే ఇది అయితే మేము ఇట్లా డైరెక్ట్ చేయాలి ఒక సినిమా డిఫరెంట్ జానర్లో ఇలా చేయాలి రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్గా చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ జెట్టి బ్యాక్గ్రౌండ్లో చేద్దామని చెప్పి మన శంకర్ గారితో డిస్కస్ చేసినప్పుడు అక్కడే ఈ కథ ఇదంతా తయారైంది ఒక కొన్ని న్యాచురల్ రియల్గా జరిగిన కొన్ని ఇన్సిడెంట్లు బేస్ చేసుకొని అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ తీసుకొని రెగ్యులర్గా అవే అన్ని చోట్ల ఉంటాయి అన్నమాట దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ జెట్టి అనే కథ తయారు చేయడం జరిగింది again coming back to kannada industry is rolling mottam india gurinchi chusukunte kgf yes kantara rishabh shetty chusara kantara cinema sir so ante enti deen meeda ante gloom lo unnatuvanti kannada industry it is coming into waves now ipudu mottam spread avutundi me take enti deen meeda em antaru i am very proud okay kannada movies chaala years 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 back nunchi manchi movies e chestunnaru ipudu డబ్బింగ్ రీమేక్ ఇవన్నీ ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి ఎవ్రీ లాంగ్వేజ్ మూవీ అందరూ చూస్తారు సో ఇట్ హాస్ బికమ్ అన్ హ్యాబిట్ ఓటీటీ వచ్చిన తర్వాత అవన్నీ ఆర్ రీమేక్ ఆర్ కేజీఎఫ్ వచ్చిన తర్వాత ఇది ఎక్కువ అన్ని లాంగ్వేజ్ ఆడియన్స్ అన్ని మూవీస్ చూస్తారు అలాంగ్ విత్ కన్నడ లాంగ్వేజ్ సో నేను ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చొని ఇది గురించి మాట్లాడుతున్నట్టే ఒక కన్నడ అమ్మాయిగా చాలా చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ చేస్తాను అండ్ కాంతారా ఆర్ కేజీఎఫ్ ఇలాంటి చాలా మూవీస్ బిఫోర్ కూడా వచ్చింది ముందు కూడా వస్తూనే ఉంటుంది సో ఎవ్రీబడి విల్ కీప్ వాచింగ్ మళ్ళీ వస్తాం మీ మీ క్యారెక్టర్ గురించి కొంచెం చెప్పారా ఫిలింలో ఎలా ఉండబోతుంది అంటే ఏ కథకైనా ప్లాట్ ఇంపార్టెంట్ ఆ ప్లాట్ తీసుకున్న ప్లాట్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే కథను నడిపించాల్సి మిగతా ఆర్టిస్ట్లో ఏం చేసినా చెల్లిపోతుంది అట్లాగ తను ఆ ప్లాట్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఒక పాత్ర ద్వారా తీసుకున్నాడు జాలయ్య అనే ఒక క్యారెక్టర్ నుంచి ఈ మత్స్యకారులకు ఉండే ఆశలు ఆశయాలు వాళ్ళ లక్ష్యాలు వాళ్ళకు ఉండే స్ట్రగుల్ అన్నీ కూడా మనం అందరిలోనూ చూపించలేం కదా ఒక పాత్రను తీసుకుని చూపిస్తుంది అట్లాగే ఎంచుకున్న ఆ పాత్ర అది తన చుట్టూ జరిగేది తనకి సహకరించే మనుషులు తనకు ఎదురయ్యే విలన్స్ ఇట్లాంటి రకరకాలు 
ఇవి ఉంటాయి ఒక గొప్ప ఒక లక్ష్యం కోసం పోరాడే పోరాడేటువంటి వ్యక్తి తనకు ఎదురైన సంఘటనలు ఆ ప్రతిఘటనలు ఎమోషన్స్ వీటన్నిటి మీద బేస్ అయి ఉన్న క్యారెక్టర్ జాలయ్ అనేది చాలా అంటే ఏ ఆర్టిస్ట్గానే కూడా ఒక ఛాలెంజింగ్ క్యారెక్టర్ లాంటిదే అది అది నాకు ప్రొడ్యూసర్ గారు కానీ డైరెక్టర్ కానీ ఆ క్యారెక్టర్ అవడం అనేది యాజ్ ఆర్టిస్ట్గా ఒక రకంగా అదృష్టం అది మీరు ఇంతకుముందు చేసినప్పుడు వెరీ వెరీ ఛాలెంజ్ మంచి క్యారెక్టర్లు చేశాను ఇంకా అంటే వాటి అన్నిటితో పోలిస్తే ఇది చాలా పెద్ద క్యారెక్టర్ అంటే మంచి అద్భుతమైన క్యారెక్టర్లు చేశాను ప్రేమలో నాయక్ కూడా ఆ క్యారెక్టర్ ప్రత్యేకంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారే సజెస్ట్ చేసి మరి నన్ను అది ఒక అవార్డు లాంటిది ఆ క్యారెక్టర్ అవన్నీ పెట్టాలంటే రకరకాల మనుషులు అనుకున్న నాకు కూడా ఆర్టిస్టులని పవన్ కళ్యాణ్ లేదు చౌదరిని పెడదాం వారు నిజంగా ఇట్లాగే ఉంటారా అంటే ఇట్లా చాలామంది చెప్పారు నాకు అంటే గుర్తుపెట్టుకొని లైక్ అంటే నేను చూసిన నాకు ఎదురైన వాటిల్లో అదొక అద్భుతం ఆయన ఒక అద్భుతం ఆయన అంటే ఏదో ఒక స్థుతిగాను నాకు చాలామంది ఆర్టిస్టులుగా క్యారెక్టర్లు ఇచ్చారు ఇప్పుడు హీరో సుబ్బు కూడా ఇచ్చాడు చాలామంది హీరోలు ఉన్నారు నేను పనిచేసిన వాళ్ళు అవన్నీ పక్కన పెడితే నేను ఆయన గురించి ఎందుకు చెప్తానంటే చాలా అట్రాక్ట్ నేను ఆర్టిస్ట్గా ఆయనకి ఫ్యాన్ కాదు డైరెక్ట్ ఆయనతోనే చెప్పిన చిరంజీవి గారు ఫ్యాన్ ఆయనతో చెప్పాను బట్ ఆయన వ్యక్తిత్వానికి షాక్ అయిపోతాను నేను దాదాపు ఐదు సినిమాలు నాలుగు సినిమాలు ఆయనతో చేశాను ఎక్కువ రోజులు దగ్గర నుంచి చూశాను అనమాట సో అద్భుతమైన క్యారెక్టరు అంటే ఆ స్థాయిలో ఉన్నాడు అలాంటి మనుషులు చాలామంది ఉంటారు మన స్టూడియోలో కూడా ఉండొచ్చు బట్ ఏంటంటే ఒక టాప్ పొజిషన్లో ఉన్నవాళ్ళు ఏంటంటే ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా ఉంటారు మనం వాళ్ళని రోల్ మోడల్గా తీసుకుంటాం వాళ్ళు ఎప్పుడు నిజాయితీగా ఉండాలి ఉండడం చాలా కష్టం చాలామంది వాళ్ళకు ఉండే ఎమోషన్స్ వాళ్ళకు ఉండే టెన్షన్స్తో వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక ఒక గొప్ప లక్షణాన్ని కోల్పోతుంటారు బట్ ఈయన కోల్పోలా దాన్ని పెంపొందించుకున్నాడు ఆయన ఒక మంచి ఉన్నతమైన వ్యక్తిత్వంతో వెళ్ళాలి నలుగురికి ఆదర్శంగా ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో అలా ఉంటాడో ఏమో తెలియదు కానీ మనం చూస్తే చాలా అట్రాక్ట్ అయిపోతుంది అతనితో ఒక రెండు మూడు రోజులు షూటింగ్ మీరు పనిచేశారంటే అతని యాటిట్యూడ్ అన్నీ చూస్తే షాక్ అయిపోతాం చైర్ లేకుండా కింద మెట్లోకి వచ్చి ఉంటాడు చెట్టు కింద ఇలా తల పెట్టుకుని పడుకుంటాడు అసలు ఇక క్యారవన్ కెలరు క్యారవన్కి వెళ్ళకుండా బ్రేక్లో కూడా అక్కడే కూర్చుంటారు నా బూట్ ఆర్టిస్టులు ఎవరైనా చేస్తే అద్భుతం చేస్తున్నారు చౌదరి గారు బాగా చేస్తున్నారు ఇట్లా ప్రతి ఒక్కరు నేననే కాదు ఆ రౌడీ క్యారెక్టర్లు చేసినా జూనియర్ ఆర్టిస్టులు ఎవరు చేసినా మీరేంటి చాలా బాగా చేస్తున్నారు మీ వేరేంటి అని దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతారు ఒక గొప్ప వ్యక్తి వచ్చి అలా పలకరిస్తే వాళ్ళకి ఎంత ఆనందంగా అనిపిస్తుంది ఈ ఈ ఆనందం ఆయనకి తెలుసు నే నేను వెళ్ళి పలకరిస్తే వాళ్ళకి హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు ఇదని ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పాలి మన అంత ముందు అజ్ఞాత వాసి సినిమా అప్పుడు సారదేవి స్టూడియోస్లో షూటింగ్ చేస్తాం షూటింగ్ చేస్తుంటే విపరీతమైన క్రౌడ్ అక్కడ సారదేవి స్టూడియోస్ గోళ్ళ మొత్తం నిలబడిపోయారు అది దూరంగా ఇక ట్రాఫిక్ ఆగిపోయింది ఇంత విపరీతమైన క్రౌడ్ ఈయన చూడడానికి వచ్చారు పాపం ఈయన ఈయన చూశారు జనాలందరూ చూసి అరే ఏంటి వీళ్ళు ఎండలో వెళ్ళిపోండి అని చెప్పినా కూడా వాళ్ళు వెళ్ళట్లా వెళ్ళపోతే వెళ్ళి ఇక మధ్యాహ్నం టైంలో వాటర్ బాటిల్స్ అన్నీ తీసుకెళ్ళి ఆయనే జనాలకి పంచి దగ్గరుండి ఆయనే వాళ్ళందరికీ ఇచ్చి దండం పెట్టి మీరు ఇక్కడ వెళ్ళండి అని బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు అవన్నీ ఇచ్చి మీరు వెళ్ళండి అని చెప్పి దండం పెట్టి వాళ్ళని బతుకులు ఆడుకున్నారు అంత జనాభా అంత ఫాలోయింగ్ ఉన్న గొప్ప వ్యక్తి ఒరిజినల్గా కూడా చాలా గొప్ప వ్యక్తిత్వం ఉన్న మనిషి అది ఇక ఆయన గురించి చెప్తే ఈ ఎపిసోడ్ సరిపోదు బట్ ఏంటంటే ఒక ఉన్నతమైన వ్యక్తి సందర్భం కాకపోయినా ఒక ఉన్నతమైన వ్యక్తి గురించి మాట్లాడాలి కాబట్టి ఏ సందర్భంలో అయినా మాట్లాడచ్చు అట్లాగే ఆయనకి ఈ సినిమాను కూడా బ్లెష్ డైరెక్టరు హీరో వీళ్ళందరినీ తీసుకెళ్ళి ఆయనతో బ్లెస్సింగ్స్ కూడా తీసుకున్నాము ఆయన అద్భుతంగా తన హీరోయిన్ అయితే ఓ బ్రహ్మాండంగా ఉంది కట్అవుట్ అని ఆయన అభినందించారు డైరెక్టర్ని అభినందించారు పోస్టర్స్ అన్నీ కూడా చూసి చాలా బాగా చేశారు అలాగే త్రివిక్రమ్ గారు ఆయన ఫస్ట్ పోస్టర్ ఆయనే లాంచ్ చేశారు ఎన్ని సినిమాని చాలా యాంగ్జైటీకి ఉంది ట్రైలర్ అని చెప్పేసి త్రివిక్రమ్ గారు అలాగే సాగర్ కే చంద్ర డైరెక్టర్ వీళ్ళందరూ డెఫినెట్లీ ఈ సినిమాలో ఏదో ఉందని మాకు అర్థమవుతుంది సార్ నా అనుకోవడం మంచి మంచి పేరు వస్తుంది మీ సినిమా కానీ కూడా వాళ్ళు అనడం 
మంచి శుభ పరిణామంతో స్టార్ట్ అయింది అనమాట జర్నీ ఇంకా ట్వంటీ ఎయిత్ కి హిట్ మీరు రీసెంట్ గా ఇల్లు కొనుక్కున్నారా అయితే బికాస్ డైరెక్షన్ ఎప్పుడన్నా నరేషన్ చెప్తున్న పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో ప్రతి ఒక్క యాక్టర్ కి ఒక కన్విన్సింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది వేర్ మనం ఓకే ఇదైతే ఈ ఓకే ఆపండి నేను ఇంకా ఐఎమ్ ఫర్ షూర్ డూయింగ్ దిస్ మీకు ఆ కన్విన్సింగ్ పాయింట్ ఏంటి ఫిల్మ్ లో బిఫోర్ దట్ ఐ వాంట్ టెల్ అబౌట్ ద సంథింగ్ అబౌట్ జెట్టి టైటిల్ జెట్టి అన్న పదము యూనివర్సల్గా మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ తీసుకున్నా కానీ ఒక్కటే అండి జెట్టి ఈజ్ సేమ్ వర్డ్ ఫర్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లాంగ్వేజ్ త్రూ అవుట్ మన ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్లో అది ఒకటి పేరు ఎంత డిఫరెంట్గా ఉందో సబ్జెక్ట్ కూడా అంత డిఫరెంట్గా ఉందని అనుకున్నాను జట్టి ఉంటే మత్స్యకారులకి ఎలా హెల్ప్ అవుద్ది అని డైరెక్టర్ గారు చెప్పడము వాళ్ళు రాసుకున్న స్టోరీ అసలు జట్టిలో వస్తే ఇట్స్ ఏ ఫిషింగ్ హార్బర్ అండి జట్టి అంటే సో ఫిషింగ్ హార్బర్ ఉన్నట్లయితే అక్కడ ఉన్న మత్స్యకారులకి బిజినెస్ ఎలా డెవలప్ అవుద్ది ఒకవేళ లేకపోతే జట్టి ఇప్పుడు ప్రకృతి వైపరీత్యాలు జరుగుతూ ఉంటాయి తుఫానులు రావడం లాంటివి చిన్న చిన్న తెప్పలు బోట్లు ఏంటంటే కొట్టుకు వెళ్ళిపోవడం వల్ల నష్టం జరుగుతుంటుంది ఆస్తి నష్టం సో అక్కడ ఉన్న మత్స్యకారులు మళ్ళీ అలాంటి బోట్స్ కొనుక్కోవాలన్నా కానీ వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్గా స్ట్రగుల్ ఉంటుంది ఇదే జట్టిలు ఉన్నట్లయితే వాటికి టై చేసి ఉంచడము సో సేఫ్ ఉంటుంది అండ్ పెద్ద పెద్ద షిప్స్ అన్ని ఒడ్డుకు రావడానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు కాబట్టి ఇదే జట్టిలు ఉన్నట్లయితే పెద్ద బోట్స్ దగ్గర రావడము ఎగుమతులు దిగుమతులు జరగడము సో దీని ద్వారా బిజినెస్ ఎక్కువ అవ్వడము అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ లైవ్లీహుడ్కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఇప్పుడు నిజానికి రిక్వైర్డ్ జట్టీస్ మనకి కోస్టల్ బెల్ట్ నాట్ ఓన్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్ త్రూ అవుట్ ఇండియా మనకు లెవ్వు ఉన్నట్టయితే వాళ్ళ వాటన్నిటినీ దళారు వ్యవస్థ నుంచి అలా బయట పడగలుగుతారు కోల్డ్ స్టోరేజెస్ వస్తాయి ఎక్కువ బిజినెస్ అయితే ఇవన్నీ ఈ సినిమాలో చాలా బాగా చూపించారు డైరెక్టర్ గారు సో ఇలాంటివన్నీ విన్నప్పుడు ఓకే సంథింగ్ డిఫరెంట్ అండ్ యూనివర్సల్ కాన్సెప్ట్ కదా ఎందుకు ఇది మిస్ అవ్వాలి డెఫినెట్గా చేయాలి మీరు అన్నట్లు విన్న విన్న రోజు ఆఫ్టర్నూన్ సార్ చెప్పారు చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ ఈవినింగ్ ఒక నెక్స్ట్ డిస్కషన్ ఇది ప్రొడ్యూసర్ గారు అని అనుకోగానే హీరో ఎప్పుడు వెళ్దాం షూట్ కానీ అన్నారు సార్ అంతే తర్వాత హీరో పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఈ మధ్య మత్స్యకారుల కోసం జట్టీలు రావాలి అని చెప్పి చాలా పెద్ద మీటింగ్ ఏ ఊరో వెళ్ళి ఒక పొలిటికల్ మీటింగ్లో మత్స్యకారులకి బాగుపడాలంటే జీవితం ఈ జట్టీలు రావాలి దాన్ని కూడా చెప్పడం అయింది నేను సరదాగా హీరో గారు మాట్లాడేది కట్ చేసి మనం ట్రైలర్కి వదలచ్చు అంటే మేము ఏదైతే సబ్జెక్ట్లో చెప్పామో ఆయన అంటే ఆయన అంటే దీనికి మార్గం ఇదే అని చెప్పి ఆయన కూడా చెప్పడం జరిగింది మీరు కనెక్ట్ అయినట్టే అతను అయ్యాడు యాక్చువల్గా మేడం గారు నాకు వేరే ముందు సినిమాలో తెలుసు నేను కోడేక్టర్ గారు చేసిన సినిమా నేను స్వామి రారా మోసగాళ్ళ మోసగాడు చేశాను అలాగా ఫస్ట్ నేను అంతకు ముందే చెప్పాను మేడం గారు అలాగా మేడం గారికి చెప్పాను సబ్జెక్టు నచ్చిన అంటే కరోనాలో చెప్పాను ఫోన్లో చెప్పాను చెప్తే వెంటనే చేశారు కాకపోతే ఇది మేడం గారికి ఎందుకు వెళ్ళానంటే క్యారెక్టర్ పెర్ఫార్మెన్స్ తీసుకోవాలి అనమాట పక్కాగా యాక్టింగ్ పర్ఫెక్ట్గా చేస్తేనే క్యారెక్టర్ నిలబడుతుంది సో ఈ సినిమా మెయిన్ ఏంటంటే బేస్ అన్ని క్యారెక్టర్సే ప్రతి క్యారెక్టర్ బాగా చేస్తేనే సినిమా నిలబడుతుంది సో అందుకని మేడం గారిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం మీరు కమింగ్ టు కాలా కబాలి అంత పెద్ద ఫిలిమ్స్ డైరెక్ట్ చేసినటువంటి రంజిత్ గారితో డైరెక్టర్తో మీరు వర్క్ చేశారు తమిళ్లో అంటే ఇప్పుడన్నా రజన్ గారి గురించి టాపిక్ వచ్చిందా లైక్ ఏమైనా మాట్లాడేవారా చాలా షూట్ బాంబేలో జరుగుతున్నప్పుడు నేను అక్కడ వేరే ఒక షూట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఐ వెంట్ టు ద సెట్ అప్పుడు బాగానే మాట్లాడుకున్నాం కల్చర్ కలిసినాం ఫోటో తీసుకున్నాం కన్నడలో మాట్లాడినాం అవును వారు కూడా కన్నడే కానీ సో రజని సార్తో ఎగ్జైట్ అయ్యి నేను ఎక్కువ మాట్లాడిన మూవీస్ గురించి మాట్లాడిన ఆయన ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అనేది అది గురించి మాట్లాడింది కన్నడలో మాట్లాడింది ఒక హ్యాపీనెస్ ఉండేది 
అండ్ దెన్ యా షూట్లో ఉన్నారు అండ్ ఒక్క విషయం ఐ రిమెంబర్ మేము నేను అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ఇలా షూటింగ్ జరుగుతుంది నేను రంజిత్ డైరెక్టర్తో మాట్లాడిన అండ్ దెన్ వివి వెయిటింగ్ లంచ్ బ్రేక్ అయితే మాట్లాడదాం ఎందుకు సెట్ లోపల వెళ్ళి డిస్టర్బ్ చేయాలని ఎవరో అక్కడ సప్ అలా వెళ్తారు కదా ఒక హై స్పీడ్ షాట్లో వెళ్ళారు ఎవరో క్యారెక్టర్ ఎవరు చేస్తున్నా వెళ్ళుంటారు అలా మాట్లాడుతున్నాం యాక్చువల్లీ వెళ్ళింది రజని సార్ క్యారవన్ కొంచెం దూరం ఉంది ఆయన కాలు ఎక్కుతున్నారు మళ్ళీ దిగేసి వచ్చి నంది దా ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారు అన్న లైక్ ఓకే రండి రండి క్యారవన్ రండి అనేసి వెళ్ళిపోయారు ఐ వాజ్ లిటరలీ షాక్ ఇన్ఫాక్ట్ ప్రిన్స్ హీరో శివకార్తిక్ అని కూడా ఇంటికి వెళ్ళడానికి వెళ్ళినప్పుడు చాలా ఫాస్ట్ గా వచ్చారంట చాలా ఎస్ ఈ కమ్స్ ఇన్ వెరీ జెట్ స్పీడ్ చాలా యాక్టివ్ అండ్ దెన్ ఒక 3 మినిట్స్ లేదు క్యారవన్ లోపల వెళ్ళిన మాట్లాడడానికి వెళ్తే గెట్ అప్ చేంజ్ ఆయన మళ్ళీ వైట్ షర్ట్ పంచ వేసుకున్నారు విగ్ తీసేసారు ఇట్ వాస్ వెరీ నార్మల్ ఫర్ దట్ లంచ్ బ్రేక్ చాలా బాగా ఒక టెన్ మినిట్స్ వాజ్ అ వెరీ గుడ్ మెమరీ నాకు ఆయనతో మాట్లాడింది అండ్ థ్యాంక్స్ టు రంజిత్ యా రంజిత్ వర్క్ చేసిన అండ్ ఇప్పుడు అడుగుతుంటారు ఎందుకు మీరు నెక్స్ట్ ఏ మూవీను చేయలేదు ఆయనతో బికాస్ హీ రిపీట్స్ ద యాక్టర్స్ హీరో అవర్ హీరోయిన్ చేస్తారు ఐ సమ్వేర్ ఫెల్ట్ యూనో ఆయన నాకు చెప్పింది ఇది మీరు చేసేలాగా క్యారెక్టర్స్ నేను ఇక్కడ కూడా ఇంకా ఫిట్ చేయలేదు అంటే రాయలేదు సో డెఫినెట్లీ బిజీ బాగా ఆవిడ రియల్ పేరు నందిత శ్వేత కాదు అక్కడికి మళ్ళీ వద్దాము శ్రీకాంత్ గారితో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుంది మహాత్మా ఫిలిం పాయింట్ ఆఫ్ అంటే శ్రీకాంత్ నేను అన్నయ్య అంటాను అంత బాగా ఇష్టము నేను అన్న ఆయనకి ఎంత బాగా ఇష్టం శ్రీకాంత్ గారు అంటే అన్ని సినిమాలు వంద సినిమాలు పైన చేసిన హీరో లాగా అనిపించారు ఇప్పుడు ఫస్ట్ సినిమా చేసే కృష్ణ ఎలా ఉన్నాడో అలా ఉండే అంత నాతోనే కాదు ఎవరితోనైనా కూడా ఆయన అంత బాగా చాలా మంచి మంచి మనసు మంచి ఇండస్ట్రీలో పెంచారు అట్లాగే నా గురించి కూడా ఆయన చాలా బాగా చెప్పారు ఇండస్ట్రీకి ఒక అంటే మహాత్మలో చేసిన ఇండస్ట్రీకి ఒక గొప్ప విలన్ వచ్చాడని చెప్పి ఇంటర్వ్యూల్లో వాటిల్లో వీటిల్లో కూడా బాగా చేసేవాళ్ళు మేము సక్సెస్ మీట్ కాటికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా చౌదరి నువ్వే మాట్లాడు ఫస్ట్ అని చెప్పి నాకే మైక్ ఇవ్వడం ఇట్లాగా నన్ను బాగా చాలా బాగా ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పటికీ కూడా మంచి రిలేషన్ ఉందనమాట ఇప్పుడు ఒక చిన్న మినీ ర్యాపిడ్ ఫైర్ నలుగురికి చిన్నది సెట్లో హూ ఇస్ హూ అనేది చెప్పండి అంటే సెట్లో ఎవరు ఏంటని నేను అడుగుతాను మీ నలుగురిలో ఉన్న పర్లేదు మీరు నలుగురు కాకపోయినా ఇంకెవరన్నా కూడా చెప్పండి ఓకే ఓకే ఎవరు ఎక్కువగా తింటారు సెట్ చూడలేదు మేమేమి అన్న ప్లేటే చూస్తున్నాం కాబట్టి ఎవరంతా తింటున్నారు కనబడలేదు అంటే సైజు ప్రకారం అయితే నేనే ఎక్కువ తిని కూడా వర్కౌట్ చేసి ఫిట్ గా ఉండొచ్చు కదా ఆవిడ కూడా తినే ఛాన్స్ ఓకే ఎవరు ఎక్కువగా ఫోన్ లో టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు అదైతే డామినేట్ చేసేది హీరోయిన్ గారు ఏం చేస్తారు అంత ఫోన్ లో అంటే అంటే ఆ టైమ్ లో మా నాన్న హాస్పిటల్ లో ఉన్నారు సో ఎవ్రీ టైమ్ షార్ట్ అయినాక ఐ వాజ్ ఆన్ కాల్ యా అచ్చా ఎవరు సెట్ కి లేట్ వస్తుంటారు అది మీరే చెప్పాలి హీరోనే ఆయన నాకు ఎందుకు నేనే చెప్తా ఇది అంటే ఎందుకు అట్లా అంటే తెలుసుకోవచ్చు తన వెనకాల ఎందుకు లేట్ వస్తుంది సీన్ సెకండ్ సీన్ పెడతారు డైరెక్టర్ ఎప్పుడు ఆయనకి ఫస్ట్ నాకు నాన్నగారికి పెడతారు కాదు పాపం హీరోగా కావాల్సిన అరేంజ్మెంట్స్ అవి చూసుకోవడం మేము ఎక్కడో ఫిషింగ్ ఏరియాలో కదా ఇచ్చింది అక్కడే ఒక రిసార్ట్స్లో ఏదో ఇచ్చారు తనకు కావాల్సిన ఏమి దొరికేవి కూడా కాదు ఆ చుట్టుపక్కల అన్నీ ఆ స్టెంట్లు వాళ్ళు ఇళ్ళు అవన్నీ తీసుకొచ్చి లెక్కడం ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచినప్పటికీ కూడా ఆటోమేటిక్గా తనకు కావాల్సిన ఏవి ఇవి దొరకడం టైం పట్టేది అట్లా కొంచెం లేట్ వచ్చాడు మా ఏంటంటే ఇప్పుడు మా మాస్ క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు నేను ఉంది ఒక పంచి కట్టుకుని వెళ్ళిపోవడం అండి అందరికన్నా సుబ్బు కన్నా ముందు నేను ఉండేవాడిని సముద్రం పక్కన అట్లాగా కారు రాకముందు బుల్లెట్ వేసుకుని వెళ్ళిపోయి నేను అక్కడే ఉండేవాడిని బట్ ఏంటంటే ఆయనకి ఆ నీడ్స్ ఉంటాయి కదా అట్లాగా దానివల్ల లేట్ అయ్యి ఎవరు ఎక్కువగా పడుకుంటుంటారు ఇద్దరు ఎవరికి వస్తారు ఎక్కువ సీట్లు ఎవరు తక్కువగా పడుకుంటారంటే నేను చెప్తా హీరోనే అంటే టెక్షన్స్ ఫస్ట్ మూవీ ఇవన్నీ రకరకాల డాక్షన్స్ ఉంటాయి ఎక్కువగా అలా ఆలోచిస్తూ ఉంటాయి మిమ్మల్ని మీ హీరోయిన్ గారు ఎక్కువ ఇబ్బంది గురి చేసే సిచ్యువేషన్ ఏమంటే చెప్పండి బాగా మెమరబుల్ గా గుర్తుండిపోయి ఇన్ ఫన్ ఇది నాట్ నా ఇబ్బంది అంటే ఏం లేదండి ఉందని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు జనరల్ గా ఏదన్నా నేను మామూలుగా ఉంటే చెప్పేస్తాను అదేం ప్రాబ్లం లేదు కానీ అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఏం లేదు ఓకే మీ అందరికి ఇట్స్ అ కామన్ క్వశ్చన్ అంటే మీరు ఆల్రెడీ చెప్పారు కాబట్టి ఏంటంటే ఒ
మీకు వాళ్ళు ఫోన్ చేసినటువంటి కానీ మీరు ఎప్పుడైనా కలిసినప్పుడు కావచ్చు మీకు వాళ్ళు కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చిన సిచ్యువేషన్స్ లైక్ విచ్ ఆర్ వెరీ వెరీ మెమరబుల్ బాగా గుర్తుండిపోయి అరే ఓకే నా వర్క్ తెలిసిందా కైండ్ ఆఫ్ అలా మీరు వర్క్ చేసింది ఎవరితో నన్న మీకు కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చిన గుర్తున్నాయి మీకు ఎప్పుడు గొప్ప వ్యక్తి కలిసి ఎవరైనా యాక్టర్ హీరో కావచ్చు మీరు ఇంత ఏడీగా వర్క్ చేశారు కదా మీ డైరెక్టర్ కానీ ఎవరైనా మీకు కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చింది బాగా గుర్తున్నటువంటి ఏ సందర్భంలో బాలకృష్ణ గారు నాకు తెలిసి కమింగ్ మీ దగ్గర కూడా వస్తా బాల బాలకృష్ణ గారు మాట్లాడదాం అంటే సరే వేరే చెప్పి నాకు తెలిసి అయితే చెప్పండి ట్రైలర్ అవి చూసి తనని అసలు అనకూడదు కానీ సబ్జెక్ట్ కూడా చెప్పమని అడిగారు అంత బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు మీ డైరెక్షన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు వాళ్ళతో సినిమా సినిమా ఎట్టు పడితే ఏముంది ఆయన పిలిచి మరీ ఇస్తారు ఈ ఈ థింగ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు యాడ్ సమ్థింగ్ యూజువల్గా జట్టి అంటే మార్కెట్లోకి వెళ్ళడానికి మాకు సాంగ్స్ ముఖ్యంగా దోహదపడ్డాయి నిజానికి అంటే వింటూ చూడ్డానికి దోహదపడింది ఎవరన్నా అంటే మన అన్స్టాపబుల్ అన్కంట్రోలబుల్ బాలకృష్ణ గారు సో యా ఇవాళ జట్టి అన్నా కానీ ఎక్కడైనా బయట వెళ్ళినా కానీ జట్టి మీ బాలకృష్ణ గారు చేశారు కదా ఇది ఈ రికగ్నేషన్ మాకు చాలా మెండుగా దొరికింది అని అంటే యా బాలకృష్ణ గారి వల్ల డెఫినెట్లీ మా టీం అందరూ ఎస్పెషల్లీ వేణు గారి తరఫు నుంచి మాకు బాలకృష్ణ గారు రావడం జరిగింది ఏంటి బాగా చేసింది అన్నట్టుగా అట్లాగా అడిగితే ప్రొడ్యూసర్ గారు చెప్పారు నందిత నందిత కమింగ్ టు పేరు నందిత శ్వేత కాదు కదా మీ పేరు మీ పేరు చేంజ్ అది చెప్పండి దాని వెనకాల చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు చూడండి శ్వేత కదా మీ పేరు అది ఇంట్లో పెట్టిన ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు నందిత ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో నేను నా సినిమా కెరియర్ నేమ్ కూడా మర్చిపోకూడదు అమ్మ నాన్న పెట్టిన నేను కూడా మర్చిపోకూడదు అని నందిత శ్వేత అని పిలుస్తారు అందరూ నేను అనుకున్నదే జరుగుతుంది సో ఐమ్ హ్యాపీ సో జట్టి గురించి లాస్ట్ ఫ్యూ వర్డ్స్ టు అవర్ వ్యూవర్స్ అంటే ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు ఏంటి ట్వంటీ ఎయిత్ లో అండ్ ఒక్కొక్కరు చెప్పడం అంటే రకరకాల కథలు మనం చూస్తూ ఉంటాం నిజ జీవితంలో కూడా అట్లాగే మనకి ఆ మత్స్యకారుడు అనేవాడు మన ప్రతి ఒక భారతీయ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అయినప్పటికీ భారతీయ ట్రెడిషన్లో తనకు ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది అంటే భూమిని మించి డెబ్బై శాతం వాటర్ ఉంది డెబ్బై శాతం భూగోళం మీద వాటర్ ఉంది అంటే సముద్రం ఉంది ఆ సముద్రం మీద రాజు మత్స్యకారుడు తన జీవన విధానం తన పడుతున్న బాధలు తను ఏర్పరచుకున్న కట్టుబాట్లు తనకుండే ఎమోషన్స్ వీటిని కథగ చేసుకుని ముందుకు వస్తుంది కేవలం మత్స్యకారులకనే కాకుండా ఒక ఎమోషన్ తండ్రి కూతురుది కానీ వీళ్ళ ఎమోషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంటాయి అనేది నాకున్న కథ ప్రకారం నేను ఒక రచయితని కాబట్టి నాకున్న అవగాహన ప్రకారం నాకు అలా అనిపించింది డైరెక్టర్ మరి తను ఏమనుకుంటాడు తెలియదు నన్ను అడిగారు కాబట్టి అది ప్లీజ్ ఒక ఎమోషనల్ ఫ్యామిలీ డ్రామాని కొత్తగా చెప్పామండి అంతే సింపుల్ అండ్ స్వీట్ సూపర్ యా జట్టి యూనివర్సల్ కాన్సెప్ట్ సో ఎవరన్నా ఎక్కడ ఉన్నా చూడొచ్చు సో దట్స్ ఇట్ కానీ ట్వంటీ ఎయిత్ థియేటర్స్లో మాత్రమే చూడాలి యా థియేటర్స్లో చూడాలి అంతే యా బ్యూటిఫుల్ దయ్యం ఓకే జట్టి ఒక మంచి డిఫరెంట్ కథ ఉన్న సినిమా చాలా స్ట్రగుల్తో థియేటర్లోనే రావాలని వదులుకొండ ప్రొడ్యూసర్ గారు చాలా చాలా పట్టుగా ఉన్నారు సో అలాగే ట్వంటీ ఎయిత్ థియేటర్లో జట్టి మూవీ వస్తుంది మీ అందరూ చూడాలి ప్లెస్సింగ్ ఇవ్వాలి ఇందులో తన దయ్యం అయితే కాదు సో యా డూ వాచ్ జట్ ఇన్ యూ నియర్ స్టేటస్ ఓన్లీ ఆన్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ అంటే నెక్స్ట్ టైం ఆన్ దిస్ చాలా సారీ ఆఫ్ లవ్ యూ అట్ ఎక్ బాయ్